gusto mong mag play pero wala ka pang puhunan. O di kaya naman, gusto mong itry pero natatakot ka na baka maubos lang yung gems mo. Gusto mong mag-practice para pag isinabak mo na yung gems mo, sure win ka. So kung ganun nga, itong video na to ay para sa'yo. Welcome back mga ka-job play! Meron na naman tayong panibagong video! Uusapan natin ngayon ng simple play. Ang kagandahan dito is makakapaglago ka ng libre plus makakabuo ka ng sarili mong techniques na pwede mo nang i-apply sa totoong job play games para sure win ka na talaga. Anong kailangan? Cellphone lang and strong internet connection. So, mas madaling maglaro sa cellphone. Sa experience ko ah, mas nadadalian akong maglaro kapag cellphone yung gamit ko. And dito sa game na to, para ka nang nagja-job play. So, meron kang free coins or 200,000 free coins tapos libre na yung laro mo. Pero syempre, dahil nga libre lang tong laro mo, wala kang mapapanalo ng gems dito or token. Simple play. Diba magkatunog lang, job play and then simple play. So dito, sa simple play, meron lang siyang konting pinagkaibang feature kay job play. Pero all in all, parang parehong-pareho talaga sila. Dito sa video na to, i-discuss natin yung pagkakaiba ni job play at ni simple play. So start na tayo. Sa simple play, hindi mo na kailangan maglagay ng gems. Diretso ka na agad sa Google Chrome mo. And then i-type mo lang simple play. And then, click mo lang tong Fisherman Gold Simple Play. Click mo lang yung red button para ma-direct ka sa Simple Play. Ayan, katulad lang din sa Job Play, merong fish na nagbibilang ng percentage. Ayan, so same features lang si Job Play and Simple Play pagdating sa mga rooms. Merong Beginner, Elite Room, Master Room. Sa username naman, pwede kang mamili ng username mo sa job play. Pero dito sa simple play, laging nagsisimula sa SP and then dash. Pagdating naman sa canon ni job play at ni simple play, dito sa beginner's room, halos parehong pareho lang sila ng denomination and multiplier ng canon. Dito naman sa elite room, sa job play, hanggang 400 lang ang denomination. Pero sa simple play, merong 500 sa denomination pero walang 400. Dito naman sa master room, sa job play, ang denomination ay 500 to 900. Pero sa simple play, 1,000 lang ang denomination. Pero same multiplier yung tatlong rooms. And then, eto naman yung mga keys na gagamitin natin habang naglalaro tayo. I-continue na natin yung simple play game natin kanina. Sa beginner's room muna tayo pumasok. So kung makikita nyo, yung name natin is SP. And then, eto yung kanan natin. Pili na tayo ng denomination and multiplier na gagamitin. So, since libre naman to, piliin na natin yung pinakamataas na denomination and multiplier. 500 total bet. Kada isang bala ang lalabas is 500. Pwede na tayong gumawa ng sarili nating moves or technique. Kung saan tayo mas magiging komportable gamitin, yun yung gagawin natin. So, eto yung napili kong targetin. Ayan, so panalo tayo ng 25,000. Kung mapapansin nyo, ang daming naglili parang bala. So, syempre dahil nga libre to, talagang nag a sila ng mga bala nila. And then guys, dito sa lower right side, nandito yung select. Dito mo makikita yung list ng worth ng mga isda. Ito times mo yan dun sa denomination mo para malaman mo kung magkano yung panalo mo. So kanina, killer whale yung napatay natin. So ang worth pala niya is times 500. So 50 yung denomination natin times 500, kaya siya 25,000. Ayan, basta mag-try lang tayo ng mag-try dito sa simple play na magpasabog ng fish para pag nasa job play na tayo, magaling na magaling na tayo and sure win na talaga. Pwedeng-pwede kang magpaulan ng bala dyan, libre lang naman to eh. Parang nakabulletproof din yung mga fishes dito no, ayaw sumabog.
Ayan, huwag nating tigilan hanggat wala tayong napapasabog na fish. O, di ba Nakachamba. Ayan, huwag nating tigilan tong killer whale na to. Si, sasabog din yan. So ngayon, mag-try naman tayo sa elite room, yung gitna. So, eto yung denomination sa elite room. Wala lang siyang 400 pero meron siyang 500 denomination. Sa so, times 5 multiplier muna tayo. Bale, 2-5 kada bala natin. Okay, baril lang ng baril. Go lang. Grabing magpaulan ng balay mga kasabayan natin. No? Ang yayaman. Ayan, grabe, labo-labo na to at agawa ng fishes. Ayan, nakapagpasabog din tayo ng medyo bigating fish. The additional dolphin pa. Try naman natin tong cute na crocodile dito sa gilid. O, ba diba, bongga? So, meron na tayong 651,000 na coins. Another one. 870,000 na. Ang kagandahan dito sa simple play, kahit wala ka pang gems na pang kuhunan, makakapag-try ka, ba? Diba? Parang job play din kasi siya. Kaya lang, wala kang makukuhang panalo. Parang naghang na siya. Sabi ko naman sa inyo, strong internet connection dapat eh. So, yan, parang ayaw nang gumana sa akin. Lipa tayo ngayon sa master room. So dahil nag-log siya, bumalik sa 200,000 coins yung pera natin. So yung denomination natin is 1,000 times 5 muna tayo. 5,000 per bullet tayo. First catch natin dito sa master room si Fang Toot, 250,000 coins. Huwag nating tigilan to, sasabog din yan. Ayan, si Laya Floridon, 500,000. So, 725,000 na agad yung ating coins. Ang risk ng mataas yung bala natin masyado is mabilis maubos yung ating coins. And pansin ko dito, hindi masyadong nakakapatay yung free bullets unlike sa job play na free bullets yung nagdadala ng game.
Ang bilis tumaas ng coins and ang bilis din naman bumaba. Ayan, another one. Si Feng Tut. Ayan, sige, manadtad na tayo. Libre naman yun eh. Ayan na, nagka nagkakaagawa na ng isda. Sarap maglaro dito sa master room, no? Pasabog ka lang ng pasabog. Ayan, 1 million na yung coins natin. Sa mga nagko-comment na hindi makapagpasabog sa job play, try nyo muna dito para ma-practice kayo. Try lang ng try. So, kapag ka lagi ka ng panalo dito sa simple play, pwede ka na sigurong sumabak sa totoong job play. etong lock, lagi nyo gagamitin yan para ma-target yung gusto nyong isda nang hindi naharangan ng ibang isda. Tapos, pag nasa job play na kayo, ang lagi nyong tatargetin na isda is yung malalaki yung value. Ginagawa ko din itong minsan sa job play, nagpapaulan ako ng bullet kapag ka lumilipat na ng wave. Kasi meron at meron pa rin tayong mapapasabong niyan. O ba diba, may tinamaan? Sa job play, kadalasan sa mga turtles natin nakukuha yung mga free bullets. Ayan, may sumabog na naman. Eto pa ang isa. Balik 1 million na ulit. Medyo may na siguro internet connection. Parang naglalag na naman. Sa job play, nasa maliliit na isda yung mga free bullets.
kung mapapansin nyo, ang tina-target lang natin dito is yung malalaking value na fish. Kasi syempre, pag yun yung napasabog mo, instant ka na dun. Malaki yung points na makukuha mo. Unlike sa mga turtles or sa mga maliliit na isda lang, ang laki ng bala mo tapos maliit lang yung value na makukuha mo kapag kayo yung mga tinarget mong maliliit lang. Pero kagaya ng sinabi ko dun sa unang tutorial natin, kapag ka walang mga high value na isda, dun ka na sa mga susunod. Sa mga turtles na yan, pwede na yan kesa sa wala. Basta kapag ka nandyan yung mga big time na fishes, yun muna yung targetin natin. Yun yung priority natin. Ito, gustong gusto ko itong mapasabog eh. 750 kasi yung worth niya. Ayun, so hanggang sa bumaba na nga yung coins natin, ayaw pa rin niya magpahuli. Ayaw pa rin niyang sumabog. Sobrang kunat niya today. Buti pa tong si Moray Eel nagpahuli na. Ayan, grabe, pinag-aagawan namin si Fantoot. And luckily, sa akin siya nagpahuli. Ito pa isa, talagang pinag-aagawan yung mga high value na fishes. Hindi natin nakuha yun ah. Mukhang naubos na yung fishes ha. So, exit muna tayo. Ganito yung mangyayari kapag ka in-exit mo na yung game mo kahit marami ka pang coins. Mag-return to lobby na tayo and then exit game. Ayan, so babalik ka lang dun sa pinaka-start and hindi mo na makukuha yung napanalunan mo kanina. Thank you so much guys for watching this video. So like, share, and subscribe na rin po. And regarding dun sa random gems giveaway natin, spin the wheel na lang natin para hindi ako yung mamimili talaga. Paabang na lang guys ha, i-video din natin yun. Thank you and bye-bye!